Bwana Meshak. Yes. Habari asubuhi. Nzuri sana. Eh nimepokea ujumbe kwamba ungependa kupatanishwa. Eh mimi nilikuwa nataka kupatanisha na bibi yangu. Mm, bibi yako yuko wapi sasa hivi? Sasa sijui mahali yako kwa sababu nikimpikia simu ameniweka black list na ananiambia tu Mombasa ako Mombasa na jini sijui ni wapi. Anakuambia yuko Mombasa wewe kwani uko wapi? Mimi ni kwa pande ya Timau hapa na Nyuki. Hapa na Nyuki Timau. Yes. Yeah. Aliondoka yeah. lini? Aliondoka last week Thursday. Last week yeah. Thursday. Eh. Yeah. Ana akakwambia anaenda Mombasa. Hakuniambia nilikuwa kazi na jini wakati nilifika jioni ndio nikapata mlango iko na kafuli. Mm-hmm. <laughs> Ana pepa vitu akaenda. Okay, na ulikuwa na ki? Eh? Yeah ulikuwa na kifungu, sumesema ulipata mlangu na kifuli ee yeah, yeah, nilikuwa na kifungo yangu ya wakati nilikuwa natoka kazi nikaingia mm. nikafungua mhm mm nikapata ametoka sasa nikaangalia hata kwa nyumba nikapata kuna kitu ya mechukua na hakausa na hakaenda mhm mm. na mulikuwa mekaa kwa ndawa kwa mda gani mekaa kwa ndawa kwa kumi ya kwa kumi na tatu kumi na tatu ya yeah. na muna watoto ya yeah, tukwa na watoto wangapi wa wili alienda na watoto Hapana watoto wanasomeanga nyumbani ilikuwa nimewapeleka tayari nyumbani walikuwa huku wakati sula zikuwa zimefungwa lakini nilikuwa nimewapeleka oh, kwa hivyo watoto wanasoma nyumbani ya wanasomea huku wakati ok na ni nini uliwafa uli mfanyo mke wako nda kakasirika akaondoka mke wangu nini unajua saa zingine nikitoka kazi ni kazi ya mawa tunafanyanga na, na nataka uweleze kwa ufupi kwa zaba tuna muda kueleza kila kitu nini ulifanyia mke wako Ya, yeah, ni hile aliona kama ni kwa na mpango wa kandu na hili kwa na mpango wa kandu Aliona una mpango wa kandu Ya, yeah, alinishuku Alikushuku kivipi, ulikuwa naongea na mwana dada fulani No, alipata namba kwa simu yangu Mhm Na akaona hiyo namba, nika mwelesea vizuri bibi yangu Hii namba ni ya mtu fulani, supervisor kuko kasini Mhm Na sasa ndiyo na, hiyo ndiyo ilichukua chukumu wakasema apana siyo supervisor ni uli ambawa mnafanya nae kasi na mirafiki yako Mhm Yeah. Kwa hivyo wewe ulikuwa umeandika hiyo namba kama supervisor ama ulikuwa umeandika yeah. jina lake. Nilikuwa ni yaani nilikuwa nimesave cha supervisor saa zingine unajua anaweza kuita akuambie fanye hii kazi. Kwa hivyo ulikuwa umeandika supervisor. Yeah. Okay. Na huyu supervisor huwa anakutumia messages. Hapana, hajai mtumia. Kwa hivyo ni jina ni nam, ni contact tu aliangalia pale. Yeah, ni phone na, tu Na kashuku kwamba huyu umekuwa na uhusiano na yeye. Eh yeah, ni ile hali ya kushukiana. Okay. Na tangu aende mmekuwa mkiongea? Mmejaribu kuongea na yeye ananiambia tu kwa Mombasa na ananiambia ati mimi mambo yako sitaki kusikia. Mm. Na watu mimi ni kwa Mombasa na ninafanya kazi hata namuuliza kazi gani hapana. Hata nijaribu kupika simu usiku ashiki simu. Okay. Mm. Haya shikile hapo kidogo tunampigia simu baada ya dakika kama mbili tatu hivi eh. Una miaka mingapi bwana Meshak? Mimi niko na miaka 35. Na yeye Hakuna 29. Okay, shikilia hapo kidogo tunampigia simu, saa. Oh. Hello. Hello. Eh, hey, Masi habari gani? Nzuri. Eh, uko uk- wapi? Niko Mombasa. Eh, uko Mombasa, eh? Eh, hmm. uweza kuzungumza? Pokuwa niko kazi. Eh. Sasa sijui. Eh, mbili, dakika mbili tu uh, utachukua muda. Okay, hebu shikilia hapo kidogo tu dakika moja tu eh? Ah, dakika moja tu. Unajua huyu Mesha akamekata simu yake. Asalala. Sana shanga. <laughs> <laughs> Bana gani sasa? Sasa nimeshapata mke wake alafu yeye anakata simu jamani. Ah, inabidi nimpigie tena. Eh? Hmm? Ama ameogopa. Ah, si Daniel anaogopa jamani. Nimeuliza tu bwana Mle, relax. Mhm. Njoo mtaniza sikia tu eh mke wangu alafu vile huwa anamzushia pale nyumbani please enter your complete pin number akaogopa but anyway wacha nijaribu kumpata tena ili tuweze kuweka mke wake hewani waweze kuzungumza asije kwa nini simu yake imekatika pale hello sasa mesha kuna kata simu wakati nimepata mke wako hapana ni na yetu ni simu iisha mwaka alafu sasa ndio nimeweka petri nyingine Ume. <laughs> okay, umeka betu nyingine eh? Haya, yeah. haya, shikiria hapo kidogo mkaka yuko hapa. Alo, bi bi Masi. Eh? Eh, mke mmeoko ametutumia sema hapa Ridojambo. Ah, oh. akituambia mlikuwa mmekosana kidogo. 
na anasema wewe tayari umeondoka umeenda Mombasa na hata nasikia ushapata kazi uh-huh. eh hey, masi umepataji kazi haraka hivyo hmm? sasa eh hmm. yani waeleza yote ya kutoka tu 11 hapana nimefunulia sana hata kama ile ile mtu anasemanga ulikuwa unatafuta kuolewa ndio mimi mm toileven aliniacha kwao kakameka kakuja akaenda kazi kwenda kazi mamake na ndugu yake walinichapa kichapo cha ungu ukiwa umebaki kule nyumbani ukiwa nimepaki nyumbani mhm wazazi wangu walinipata chendwa nikakameka pasta akiwa amenishughulikia wazazi walinipata kwa mikono ya ya pasta Mm. Hapo wazazi wangu walinichukua. Mhm. Ulipeleka nyumbani. Mhm. Wakampitia simu. Mhm. Alichibu babangu wakiwa wamekaa na babu. Akawa akawaambia mstana wenu ana tabia mbaya niende amepanga babangu na babangu. Ah. Uh. Na nimechapwa nimefinywa mbafu ilikuwa imeingia ndani saiti yote. Niliponea Chenzol kakameka. Mm. Hayo wazazi wangu wakakataa wakasema hata kama ni watoto hiyo ni sawati yetu kaa hapa ule watoto si tuoni ndoa yenye huko huko. Mm. Nitakaa nitakaa nikasema hapana. Hapa si nimefika. Hebu nirudi kwangu. Mhm. Nikarudi kwa mzee wangu. Kurudi. Ninde ile life matusi ni yale yale na ananitusi anatembea na wanawake ajarani yale ya kufanya. Mm-hmm. Nimefumilia kutoka yule wakati mpaka sasa. Mhm. Na yeye akiona watu wa kwetu anasema mimi niko malaa. Hata kwenye nilitoka huko tusi ya kwamba nilikuwa na laso na nilikuwa pombe na laso na wanaume. Na mimi wana struggle ili nipate kwenye stress ya watoto wangu. Anafanya kazi lakini atushughulikii, asimani kama mwanaume. Mhm. Niko na machungu kutoka tu level na ni hapo nimetoka na nilikwambia kuna siku natoka na niende na itakuwa ni mimi siezi mtu kwa tena kwetu watu wakikufa naye danga peke yangu mashishi mpaka na ulizo wewe uliolewa ama uko wapi na niko na watoto wawili hiyo ni hiyo hiyo ni chuo kweli hayo ni machungu niko nayo uwezi waka na uwezi fatu patrisha nguo anasema ulikuwa umeenda kwa wanaume utakaa mchafu ukiwa kwako juu ulikuwa unaenda kwa wanaume uwezi salamia mtu kwa barabara huyo ni bwanako jirani uwezi msalamia huyo ni bwanako serious okay <coughs> kwa hivyo masi au ni mambo tabao umepitia pale na ndio maana uliamua ukaondoka nimeondoka kwa sababu hata ajukulisi watoto ukiona watoto pale mimi mwenyewe na struggle huwa nashuka na kushuka kwangu anaitiwa kwa simu nienda ni shuka ili nipate riziki ya watoto lakini yeye yeah, akiambiwa hata alikuwa ameweka wazazi wangu wote plaka list na watoto wako kwetu mm. ameweka plaka list wakati nimetoka huko dia naanza kuwapikia simbu anawaambia hii anaongea hii yeye ameongea yote kwangu ni mm. Mungu tu ananituki fanya ni komsharati nikamuuliza ulitoa kwa street ama ulinipata wapi kitu kile kinaniumiza sana hata wazazi wake huwa wananiita mimi ni malaya hiyo kitu wewe unaniumiza sana wacha tunikae hivyo na ni leo watoto wangu mimi hata sitaki kusikia maneno yake hata kidogo naumia sana okay masi tulia tulia tumekuelewa na tumesikia upande wako tumesikia kila kitu ambacho umetueleza pale okay bwana meshak yes umesikia vile mke wako amejeleza e, nimesikia vile amejeleza amepitia mambo mengi mateso kutoka kwenyu 2011 vile wazazi wako walimchapa aka Lazwa uh, General Kakamega ameeleza vile umekuwa kimtusi ameeleza vile umekuwa ukimwambia sijii anatembea anatembea tembea na wanaume au shughuliki pale nyumbani na alikwambia kuna siku moja atatoka na ndio maana labda aliondoka pale akaenda zake ana ametueleza kitu moja ambaye pia imeniguza sana akajiuliza ameolewa kweli mazishi za kwao huwa anaenda peke yake sasa naulizwa huyu yeah. ameolewa ama mambo yuko vipi ndugu yangu? Hayo mambo yote ameeleza pale. Kwa hivyo hebu zungumza. Sasa Mr. Jiti unajua? Mm. 
mahali kuna shita ni kwamba sisi kwa ndawa yetu watu wamiani mhm iyo kwa miniana ndo shita wewe mwenyewe ndo umuamini kwa sababu ameeleza kwamba wewe ndo namshuku kila wakati ya yeah, jasema hata hata ya nanishuku the same case mhm sasa kushuki ya na huko ndiyo kuna leta bitu vitoko vitoko alafu sasa tena mambo kama ya masiki ya nyumbani mwagio kasi ya nye tuna tuka huko nafanya huko kwa kambuni ni lazima uombe rusa ndiyo uende na si 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 kuwa ni meomba rusa ndiyo hiyo maana hiyo alikuwa ni kamtuma ya kaenda ya kani wakirisha huko kama tanga mhm mm ee eh, alafu mambo ingine kama hii ya naongea tipa wakasi wangu wali mchapa wanyo wali mchapa wali mfanya hivyo lakini nika chukua chukumu kama mwanaume nika mutawa huko nika zema uta ruti huko kwa hiyo poma waka wakati nitapata shamba tuwende tukaishi kwetu na wazazi wako si wanaendelea kumtusi nasikia hivyo hapana hakuna wazazi wangu waongei hata na yeo kaa hii majukumu pale nyumbani ushuguliki majukumu na shukulikia juu hata kwa nyumba hakuna kitu anakosanga yetu hata hata mi na shukulikia ananisaitia kununua vitu zingine hata mi sikatai lakini sasa hii ingine ni mimi nae ndiyo nainua hiyo ingine ok haya onge na mke wako basi umuombe msamaa tusikie ebu ngoja kidoko kiti mm. unachua asipo eleza ukweli mimi sina time ya kuongea hapo chua amepika recho, recho chambo watu wa musikize na wa msaidia shikila asipo ongea ukweli sina time ya kuongea na ee hata kidoko ajieleze ukweli wake na tutue msimamo wake ae ebu muliza sema ukweli basi sasa wewe kenye unasema mm. eti ati ulishukulikia ukanitoa kwenye wazazi wangu ndi walinitoa kwenye nikiwa hali mambuti ya mwalikuwa wewe ni sawa wewe unajua ulienda yeah. kwenye nyumbani lakini sasa wakati kutoka nyumbani kwenye mimi ndiyo nilikutoa nyumbani kwenye ni kakuleta huku wakati wa a a kunitoa kwenye kunileta huku lakini kunitoa kwenye ulikuwa mimi na mimi nilichipea eshima ili niitwa mwanamke wa mtu unajua kuitwa bibi wa mtu ni eshima kubwa sana chapini ndiyo hiyo hata mimi ni kwamba machishi kuomba rusa si mina wanangu watu wanapewa rusa wanaenda changu nisike sisangu bradangu nyanyangu babu wangu kila mtu nyumbani nimesika katibu watu kumi au niperekangi mashishi hata wezi ambia watu wakweni wanipereke mashishi ok kila njina mpata unasema kwa nyumba unashukulikia changu mwezi changu chenwari au jini mina chipaka mafuta kani au jina 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 chipaka mafuta kani alafu utaki kujiedesa ukweli na mini ni uwazia ulikuwa na niyazia hata ukienda hata ukienda una hata na mimi utapata wile tu mbibi mungine akulelea watoto lakini watoto wangu wata shinda wata nishita kulea ndalea kwa yole yote nimepitia kwe nyupata na tusiwa na mazista zako na unakumuka ni tutu ni atia tele asista zako wezu kaniokoa utaata wawo mazista zako wanichape na ni kweli nifenye wanaongea kwa angu matuzi nimekufumilia sana kwa yeo tenye nitulitafuta na we nimekuatia siyezi kufuatilia kaa nazio siyezi Oh, okay, okay. Sasa, mimi nilikuwa na kuambia hivi nilikuwa na kuambia hivi mimi kwa yote ya wanya umesema ikatai lakini sasa kinye niko ni ya kwamba msimamo yangu ni kwamba mimi nilikuwa wewe na tumakaa na wewe so mimi kinye na kuomba kutoka hapo mahali tumetokea ita itakuwa imepadulika na ikama itapadulika wewe mwenye ndi otokiwanea sababu kulingana na vitu vingi vilekua na nanisinya kuzi unafanya hata vipi mambo ingine vipi kama kuenda kwa matanga sijapata si unijingia kwa hii kambuni kizi sijapata rusa lakini kutoka hapo zaza maichukumu yote mimi ndo ndabeba kama mwanaume na ndasimama mbele yako kama mwanaume na ndi kuambia hata nataka nienda tunumue shamba mwaka ujao tunumue shamba mwaka ujao alafu tuenda kwa jengo mwini kwa hivyo na miaka datini inas na hiyo miaka nye nilikuwa naona tungekua tumesha chichenga kitambo mi ni kipanga hii nafikiria pia wawo unapanga hii mwenzamu kumenda ndiyo na kuambia ndiyo na kuambia ndiyo na kuambia hivi ndiyo na kuambia kwa simu kama nimeka nikitoka na kuwa mzuri ndiyo na kuambia hivi 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 ya kuamba hii manena yote waje tuwaje hii sarakashi zote sisi tukai sasa kwa familia yetu alafu tujitenge na ifamilia kama ye kwetu sababu ya kwetu ndo yikona shita tangu hata wawo toke huko kwetu au jai ruti huko ndo nilitenganisha hiyo manena kabisa sasa mimi nakuambia hivi wewe kucha alafu tukai chini 
tuongee maneno yetu alafu tukimaliza kuongea maneno yetu tupanga mipango yetu sababu wanyo ndao watu kama wamesawa watoto wili na mtoto wa kwanza wakona miaka kumi na kitu sasa hakuna hacha hata kukosana nao kama tukuleta na hivi nini nilikuwa nataka kuwamba ya kwamba ya nikuambia uwezi uwezi nkata kuna wala ambao wanaachana nanga hata wakiwa na watoto saba na mtoto wako labda na miaka salasini na watu wanaachana inaisha siyezi kama ya na nisumbua roa yangu na nikufe ni hacha usu wangu kama ubado wangali we uliku na niambia ni kienda kwe ni mefunga tu vinaka tu kutoka tuwa eleven ni mfunga tuende tu nakosana na hida nyumbani na tafuta kazi na nifuata na rudi na nikirudi ndiyo wanawake umechasa kwa mwili unaongea na watharani pale 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 kwa kiti juzi uliambia yeah. maisisa ya kwamba sioni ni kikaa na dadako dadako tunaachana sasa tumeachana na uli ni tusi juzi ula ni achana ni siyayo ni kwa mulango yako oh. tena na nika Hello. kuambia mimi na we wadabu yali yaliisha na ya meisha hivyo wacha ni kuambia mimi siyezi yogea mji mbili ya meisha na ya meisha ukione zile mwambe zenye ulitoa kwe tu mbili eita wewe uchukua iso mwambe zako ama uwekete zingine uchukua mwambe wacha unajua unaongea kwa retio ngoja kwa unajua unaongea kwa retio watu wante wanapusikisa na kinafawa wangee kiti ya maana nilikuwa hivi wacha 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 nil wamejipanga wamenishida mimi mimi wakufunga vinaka nikiyata kila wakati mimi na wewe ya kuyabeja mimi nikuwa na kuambia hivi siko tiyari kufa ukonjwa unaongea hivi uliambia mwanamuke aniambia ni nitenda na watoto hili olewa kuwa kwa na watoto unaambia mbaka wanaonyo na nitusi basi sawa ukulia kuwanda basi niongee basi ukulia niongee sasa yinye hiko aa hiko hivi time imeenda sana nataka tumaliza ikesi vizuri nataka kumaliza ikesi vizuri tafadhali ya Eh <coughs> nani eh, eh, Masi? Yes. Tayari najua na machungu na tayari umejieleza. Sasa ningependa kuuliza baada ya yote na mume wako amejitokeza na amenyenyekea na naomba msamaha na anasema nataka kubadilisha mambo. Je, utaweza kumsamehe ili labda muanze upya tena? Kiki kumsamehe ni nilimsamehe kitambo ndio sababu hata simu yake inashika. Hmm. Lakini kitu kenye kiko Mm -hmm. mimi na yeye hapana ya meisha ama alipe muda ya miaka miwili nifikirie akupe muda akupe muda mm akupe muda okay <coughs> ndio ufikirie mhm mm yeye yeah, kenya na, nyumbani tume solve sana kutoka tu 11 nafunga tu bila kwenda na nikwenda huku ni wanawake mpaka anapea wanawake simu okay usha usha eleza yote masi tumesikia umeeleza yote okay bwana meshak Yeah. mke wako anasema awezi rudiana na wewe lakini labda umpatie muda mimi naye nilikuwa na muomba hivi mm. chuzizi tumekaa kama wanandoa mm -hmm. mimi na muomba hivi mahali yako ananisikia vile ananisikia hivyo mm -hmm. nataka nataka yeye mm -hmm. kama ni watu wako hata tuwito wawili watatu mm tukuche waketi hapa alafu tuongo hile mambo ya miaka tatu mbili tipiti 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 ok aya 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 usha sema aya masi yes mmeoko wanapendekeza labda alete watu wakwao mkae chini muonge muonge alafu baada pale labda mfanyi wa muzi pale unonaji hapo mimi sina shida juu hata watu wa kwetu wamesoya kukanyaka hiyo barabara ya kwenda kwao this round watu wa kwao na wakuje kwetu baas this round nimekubali nimekubali this time round hata hao pia wakanyaga kwenye ni wapi by the way kwetu ni lugari lugari ok watu wakakamega this time round pia waende lugari jamani to kwa sababu watu wa lugari ndo wamekua kienda kakamega sindio kato wameitu wa kakameka na ni watu wa lugari ndugu yangu mbwana mesha kumesikia ee na jini ya niambia kama ni wiki hii ama wiki chayo apana tulia kwa utaratibu ndugu yangu usi harakishe mambo ee ee uja kanyaga lugari kwa hivyo tuliza mambo mimi umekanyaga huko tayari umekanyaga mara moja ama mara mbili peki yake mara mingi sana labda kama umeenda kutafuta mambo mingine lakini si kutembelea akina masi sindio ee hata hata wazeo ingi wangu hata papa yangu tumekanyaka na huko ok kanyaka huko wakati wa shida ok sasa hiko hivi mimi namaliza ikesi hivi ya ee buwana meshaka ya wewe ndu umetoa hii pendekezo na masi ni kama meikubali kwa hivyo wewe tafuta wazewa kwenyu ama wazazi wenyu ama mtu yote ambao nataka pale 
muende lugari mtoke kakamega moja kwa moja hadi lugari mm. mkae chini kwa kina masi masi labda atakuwa amefika pale mkae chini muonge na muone kama mtatatua hii shida ikiwa masi atatoa uamuzi akumpatie muda ama arudi mara moja hiyo sasa itakuwa shauri yenu lakini e, kuna kitu lakini kuna kitu kingine a a a mesha kunataka yeah. kuharibu mambo mambo gani tena unataka kuleta ndugu yangu bana sawa lakini sawa lakini unajua yeye eh. kulingana na vile anaongea anataka kama sasa ameshapata mahali pengine kama ni yake hapana ndugu yangu hata kama amepata mahali pengine mkiongea anaweza toka pale na arudi pale kwa hivyo kwa, kwa sababu kwa sasa tayari alikuwa ashasema ataki mambo yako lakini ameshuka na mimi nafurahia sana masi ameweza kushuka mpaka kakubali mazungumzo Kumbuka msimamo wake ilikuwa ni ataki mambo yako ataki hata kidogo. Mm. Lakini ameshuka. Unafaa kufurahia hiyo. Ni sawa nimemuelewa bila amesema. Mm. Kwa hivyo e, nani wewe umependekeza um, wewe ndio umependekeza mazungumzo. Mm. Okay, kwa hivyo namaliza kesi. E, masi. Yes. Kwa hivyo ikiwa ni kuja kwenu apange safari lini hivi. DCG iko kwake. Kwa yeye mwenyewe apange alafu akwambie. Okay. Haya. Tumemaliza hiyo kesi. Eh bwana Meshak. Yeah. Maneno matamu ya mwisho tukimaliza patanisho. Twende kazi. Lazima yawe matamu tafadhali. Hello mama Junior. Hello. Hello mama Junior. Hey, Ndio unaita mama Junior na Morin ndio unaita Hanu. <laughs> hey. Hello, hello PT. Sasa mimi nilikuwa nataka kuambia hivi. Mimi nakupenda, na ningali nakupenda kama siku yenye nilikuona wakati wa kwanza. So nataka tu kwenye tafanyika tuchetezione tukae chini tuongee alafu tuvuti tukae kwa ndoa yetu. Nakupenda saidi. Okay, haya Masi. Yes. Maneno matamu ya mwisho tukimaliza patanisho. Hivi siwezi wadanganya. Mm. Eh, hey, mimi nimesikia kwa yake na yake na mimi hivyo tu. Hauna maneno matamu eh? Sina hata. Okay. Haya, <laughs> bwana Meshak. Eh, yeah. ukipewa nafasi ya kusema maneno matamu, yeah. usiwahi choma vile umechoma. Watiba mama Junior. Umesikia umeambia Morindo na Itanga hani alafu wewe unamuita mama Junior. Unajua hapo umenikosea sana ndugu yangu bwana. Na nimekwambia useme maneno matamu. Ni mama watoto wangu bwana. Ah hapo umeuza bwana. Unaanza na sweeti, hani, maneno matamu. Eh. Yeah. Yeah, lakini nashukuru sana kwamba mmeweza kuzungumza. Masi bado amekasirika lakini we funga funga safari. Mwelekee lugari na mimi nawatakia kila leri najua mambo itakuwa shwari. Ama vipi? Yeah. Okay, Masi tulia tulia mambo itakuwa shwari yani mambo ambayo watu wanapitia kwa ndoa ni sawa sawa mm, nashukuru sana kwamba umeweza kuongea na radio jambo na watakia kila laheri kwa maisha yenu sawa sawa asanteni sana na